الماني باكستاني 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 وين رايح باتجاه آه بسرعة بكويت السلام عليكم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام ہیلا بابیلونیا کی سٹی آج ہم نکل رہے ہیں جی ہیلا سے اور ہم سیدھا جو ہے وہ کویت کے بارڈر کے پاس جائیں گے وہاں پہ تھوڑا سا شور ہے وہاں پہ یہ پلان ہے کہ یا تو میں بسرا میں اسٹے کروں یا بالکل بارڈر کے ساتھ جو بھی وہاں پہ سٹی آ رہی ہے وہاں پہ اگر کوئی آٹو ملتا ہے تو وہ لے کے اور صبح جو وہ بارڈر کراس کر جائیں گے کیونکہ یہاں سے جو رائٹ ٹوٹل بنے گی وہ تقریباً کوئی چار سو پچاس کلو میٹر ہے لیکن ایک چھوٹا سا ہم ڈی ٹور لے رہے ہیں یہاں پہ ہیلا میں ہی تقریباً کوئی پندرہ کلو میٹر کے فاصلے پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے تو میرا ارادہ یہ کہ پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس پوائنٹ کی زیارت کروائی جائے اور اس کے بعد ہم لوگ جی بارڈر کی طرف نکلیں گے یہاں پہ ابھی میرے سامنے آپ دیکھ سکتے سامنے کیا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو ہے سلام فرام پاکستان تو یہاں پہ یہ کھڑے تھے ابھی ہم نکلتے ہیں جی یہاں سے اور میرے خیال میں مجھے لگیں گے کوئی بیس پچیس منٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پداش تک پہنچنے کے لیے شکرن شکرن سلام یس چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخر لنا حاضا و ما کن اللہ مکرنین و انہا اللہ ربنا لمن قالبون یا اللہ پا خیر خریے سے ہمارا آج کا دن گزرے کافی لمبی رائڈ ہے اور سب دیکھنے والوں کا بھی دعا میں یاد رکھیے گا ویسے تو آپ یوٹیوب کی ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہیں سمیں ابھی واپس آنا ہے یہ روڈ سیدھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پدائش والی جگہ پہ جائے گی اس لئے یہاں سے واپس مڑتے ہیں آج موسم یہاں پہ تھوڑا بہتر ہے اس لئے میں نے اپنی صرف جو ہے نا وہ رائیڈنگ جیکٹ پہنی ہے کچھ سولہ ڈگری کے آس پاس ہے یہاں پہ اور یہ ہم نے اپنے آٹل کو یہاں سے کراس کر دی ہے اپنا تو نہیں ہے جہاں پہ ایک رات ہم نے سٹے کیا تھا بہت ہی کٹیا آٹل دوا گزارا تھا اور اس طرح کے ٹریول میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرح ہر طرح کا ہوتل ہر طرح کا ریسٹورینٹ یہ وہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کبھی آپ بڑی لگجری میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ جو ہے وہ بہت ہی بکواس جگہوں پہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی رینٹ اتنا کم نہیں تھا یار تیس ڈالر بن جاتا ہے جو میں نے یہاں پہ پی کیا آئے تھے تیس ڈالر وہی ساڑھے پانچ پانچ ہزار روپیہ اس میں آپ کو بہت ڈیسنٹ ایران میں تو بہت اچھے مل رہے تھے لیکن یہاں پہ ذرا مناسب ہی ہیں اور آج میں نے صبح جو وہ بائک کا چیک کیا تھا اس کا جو ہوا تھی پچھلے ٹائر میں پہلے کم ہو رہی تھی کل کم ہوئی تھی لیکن آج اتنی تھی جتنی میں نے پرسوں ڈالی تھی مطلب ہاں جی کل صبح ڈالی تھی تو 33 پی ایس آئی وہی 24 بار تو لگتا ہے کوئی پینچر نہیں تھا کسی نے بس ویسے ہی ہوا وہاں پہ نکال دی تھی تو اس وجہ سے کم ہو گئی تھی کیونکہ باہر بائک کھڑی تھی ہوتل کے تو ہو سکتا ہے کسی نے کر دیا اور کام دکھا دیا اور نوزل کی اوپر جو پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے نا مطلب ایک وہ بھی اترا ہوا تھا کسی نے وہ تار کے ساتھ لے گیا شکر ہے ٹائر میں سراخ نہیں کر دیئے صرف افاہ ہی نکالی ہے یہ جو آپ میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی یونیورسٹی آف بابی لون اور بالکل یہاں سے ہمارا رستہ نکلے گا رائٹ سائٹ پہ نیویکیشن بتا رہی ہے ہم لوگ صحیح پاتھ پہ ہیں سو یہ آ رہا ہے جی خجوروں کے باغات میں سے گزرتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں خوبصورت رستہ ہے یہ والا چیک کریں جی عراق کے گاؤں کے نظارے
ये वाला तो डिसेंट गांव है मतलब छोटा बड़ा थोड़ा बड़ा गांव लग रहा है रोड भी यहाँ के ठीक है पूरी नहीं है यहाँ पे इस एरिए में एग्रीकल्चर काफ़ी है जिसकी वजह से थोड़े गांव जो हैं वो आपको खुशगवार नज़र आएंगे बेहतर नज़र आएंगे यहाँ के लोगों के हालात किधर जा रहे हैं गलत जा रहे हैं हम लोग ठीक है अब उसने आगे से बना दिया 2.8 किलोमीटर अब यहाँ पे इतनी गलियाँ हैं तो समझ नहीं लग रही नेविगेशन की तो तेरी खैर आज इधर से डाल रही है चलो इधर से चले जाते हैं खैर कच्चा पक्का रास्ता तो है ही ना ये मरवाएगी नेविगेशन तो मुझे पक्का मरवाएगी ये मुझे कहाँ से लेके जा रही है तू मैं शर्त लगा कह सकता कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर होगा लेकिन इसके भेजे में ये बात नहीं पड़ती कि हम आगे से अच्छे रास्ते से चले जाएं पूरा शहर पूरा गांव ये फिर आगे लेके जाती है आज मैं इसको चेक करता हूँ यार सेटिंग तो नहीं चेंज हुई है देखिए वो पक्की रोड है हमने लगना उस पर था वो नजर आ गया मुझे छोटा सा गुंबद जो है ना मेरे ख्याल में वही होगा एग्जैक्टली exactly जो मुझे गूगल पे तस्वीरें नजर आई है ना इसके हिसाब से हम लोग बस पहुंचने वाले हैं तो so, देखें एक तरफ आपको एग्रीकल्चर खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये टेले नज़र आ रहे हैं डेजर्ट के और मैं 100% परसेंट श्योर हूँ कि इसके नीचे कोई ना कोई पुराना शहर सिटी ज़रूर होगा जिस तरह की उनकी शक्ल है ना वो उनसे यही लग रहा है तो मे बी यहाँ पे भी कोई सिविलाइजेशन जो है वो पुराने दौर की रहती हो अब ज़रा निगलेक्ट किया इरा इराक़ वालों ने इसको थोड़ा कोई खुदाइयाँ चुदाइयाँ करते तो शायद चलें जी ये हमारा रास्ता जा रहा है और हाँ जी इब्राहिम अल खलील मुकाम वाल वलादत नबी उल्ला क्योंकि ये देखें ना बिल्कुल फ्लैट से हम थोड़ा ऊपर आ रहे हैं तो इसकी रीज़न यही हो सकती है कि यहाँ पे कोई ना कोई सिटी वगैरह थी अच्छा अब यहाँ पे हम खड़ी किधर करें हम तो खैर इधर से अंदर अंदर भी लेके जा सकते हैं अभी कोई नहीं है तो मैं लेके जाता हूँ मैं रिस्क नहीं ले रहा भाई इधर खड़ी करने का सलाम वालेकुम दराज है सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान चलो कितना खुश हुआ बंदा पाकिस्तान का नाम सुन के <laughs> शुक्र ये है जी मस्जिद की एंट्रेंस और यहाँ पे मैंने जूते वगैरह जो है वो ऑलरेडी उतार लिए हैं और अभी मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ छोटी सी मस्जिद है मैं ऑलरेडी एक बार अंदर से देख के आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकता ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मस्जिद है और यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी यहाँ पर उन्होंने छोटी सी एक श्राइन बना दी है देख सकते हैं इधर जी आई थिंक ये एग्जैक्टली ये वही जगह है जहाँ पे ये श्राइन बनी हुई है 
और अभी जब हम मस्जिद से एग्जिट लेके बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेंटिंग बनाया पेंटिंग बनाई है जिसपे हज़रत इब्राहिम इस्लाम अपने बेटे हज़रत इसमाइल इस्लाम की कुर्बानी कर रहे हैं और फरिश्ते आ रहे हैं और वो चेंज कर रहे हैं दुम्बा ले आ रहे हैं जिसकी वजह से हम सारे मुसलमान जो है वो कुर्बानी करते हैं तो अभी हम एग्ज़िट ले बाहर की तरफ जाते हैं और अब बाइक पर निकलते हैं आगे की तरफ अलकम शुक्र शुक्रन शुक्रन ये कि इन्होंने छोटा सा यहाँ पे बाज़ार भी बनाया हुआ है आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोग विज़िट करने के लिए आते हैं स्पेशली ज़्यारतों के लिए जो नजफ़ और करबला की तरफ जाते हैं ना क्योंकि ये करबला से ज़्यादा दूर नहीं है तो लोग जो है ना यहाँ पे फिर एक स्टॉप लेते हैं अदरवाइज़ ये आपको सारे शॉप्स वगैरह यहाँ पर कम ही नज़र आएँ क्योंकि सिटी से तो काफ़ी बाहर है अभी मैं वापस हेला की तरफ ही जाऊंगा और वहां से जो मेन हाईवे निकलती है ना वो लेंगे आज नेविगेशन का थोड़ा सा भी मैं चेंज करूंगा क्योंकि नेविगेशन जो है वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई रास्ता बना लेती है इसलिए मैंने अभी चेक किया यहां से कौन सा रूट बेस्ट रहेगा और यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू आता है नीचे जो है ना सारे खजूरों के बाग़ात का बगदाद की तरफ जाने वालों का रश ज़रूर है यहाँ पे बाकी तो हाईवे सारी खाली मिली हैं शुक्र है देने लगे हैं उधर ही कितने लीटर डल गया है पाँच आठ नौ नौ को डलेगा दो को होगा इसके अंदर ऑलरेडी हमने डलवाया है जी चार हजार का सलाम वालेकुम यस शुक्र मैं तो सेलिब्रिटी बन गया यार यहाँ पे जैसे उसने बुलाया ना मुझे लगा कि यार ये कह रहे हैं कि क्यों यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन के अंदर इंटर हुए बाइक लेके लेकिन चलो सो अब लग गए हैं जी हम बसरा वाली हाईवे पे और 410 किलोमीटर हमारा सफ़र है अभी यहाँ से इन कोशिश करेंगे कि ज़रा रात होने से पहले पहले पहुँच जाएं लेकिन पता कोई नहीं है यहाँ पे हर दिन एडवेंचर है कोई भी पुलिस वाला आपके साथ एडवेंचर कर सकता है तो बस जैसे अल्लाह को मंजूर तो 
जी हम लोग 120 किलोमीटर राइड करने के बाद 125 सौ एक्चुअली यहाँ पे पहुँचे हैं और एक स्टॉप तो यहाँ पे बनता है क्योंकि हालत बड़ी टाइट हो रही है यार डेजर्ट में राइड करना बड़ा टफ काम है यहाँ पे थोड़ा सा रश है रश रश है इतना एयर प्रेशर एयर ड्रैग आपके ऊपर पड़ रहा होता है ना कि सर सीधा नहीं होता खड़ी किधर करें हम किधर करें इधर ही कर लें तो मसला ये कि यहाँ पे रश बहुत है और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सेफ खड़ी करके बंदा जा सके यानी मैं इधर ही खड़ी करते हैं आगे इस तरह ये है कि चलो कोई बंदा आएगा नहीं आसपास ना आसानी से अच्छा जी ये है जी रेस्टोरेंट यहाँ पे यही बैठ जाते हैं 125 किलोमीटर में मेरी हालत टाइट होगी है डेजर्ट में राइड करना यार बहुत टफ है खैर वो बातें बाद में करते हैं अभी हमारा लंच भी आ गया ब्रेकफास्ट भी आ गया ये चेक करें हमारे पास ये पक्की बात है ज़ाफ़रान राइस नहीं है और शायद उनको शायद थोड़ा सा डिफरेंट कलर किया हुआ है एम नॉट श्योर ज़ाफ़रान तो नहीं है और साथ में हमें ये मिले हैं जी चिकन की एक टांग है ये मज़े की चीज़ है यहाँ पर मिलती है दाल का सूप वगैरह होता है और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है आई एम नॉट श्योर कि ये क्या चीज़ है खा के देखेंगे लेकिन भूख इतनी लगी है कि हम सब कुछ खा जाएंगे बस टिश्यूज़ नहीं है अच्छा वो टिश्यू के ऊपर तो मैंने अपना कैमरा रखा हुआ है लेकिन उसके अंदर टिश्यू नहीं थे इसलिए मैंने ना उसे मंगवाए हैं आ जाता है लेकिन अपना हम खाना इन्जॉय करते हैं उम्मीद है कि हमारा खाना जो है ना अच्छा होगा चलें जी खा पी के चाय पी के अब निकलते हैं आगे की तरफ मुझे सिर्फ एक टेंशन हो रही है मेरा कोवैत का वीज़ा अभी तक नहीं आया नॉर्मली एक से तीन बिजनेस डेज के अंदर आ जाता है और मेरा आज कौन सा दिन चल रहा है मतलब हो सकता है आज आ जाए आज तीसरा बिजनेस डे है तो दुआ करते हैं कि आ जाए लगता है पानी की ऑफर कर रहा है पानी नहीं चाहिए उसको शुक्रन बोल देते हैं हाईवे के ऊपर ही हम स्लो हो गए हैं वो खड़ा ही हो गया यार अब तो लगता है हमें पानी पी के ही जाना पड़ेगा पानी दे रहे हैं तो खड़ी कर सकता हूँ मैं इधर ये खड़ी नहीं होगी ऐसे गिर जाएगी बाइक अब मैं बाइक को छोड़ूंगा बाइक मेरी गिर जाएगी इसलिए जो है ना सलाम वालेकुम अलमानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी बसरा कोत कोत सऊदी पाकिस्तान यस इराक अलमानी तुर्की ईरान पाकिस्तान पाकिस्तान ईरान इराक फन वाहद यस सियाह है सफर शु सियाह हां शुक्रन शुक्रन सौर यस कैमरा तस्वीर यानी तस्वीर اهلا وسهلا بكم شكرًا العراق الحبيب والعراق الطيب وابو الكرم وابو الجود شكرًا شكرًا اهلا ومرحبا بكل السياح وبكل الضيوف शुक्रन 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 आमूर खदमा हाँ शुक्रन कैमरा यानी तजील तजील यूट्यूब यूट्यूब यस 
ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਬਾਈ 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 ਯਾਰ ਟਿਕ ਨਾ ਪਏ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਹੁਣ ਬੈਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਤਾ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜੀ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਮਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਤੀ ਤੋ ਹਮਨੇ ਤੋ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਾ ਦਾ ਕਿਸੀ ਸੂਰਤ ਮੇ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਬ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੋ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਰੋਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਚਲਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰੰਗੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੋਕ ਲੈ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਾ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਰ ਰੋਕੇ ਰੁਕੇ ਤੋਂ ਪੀਜੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਰੋਲਾ ਨਾ ਡਾਲ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਬਰਸਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੇ ਹੈ ਕੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਆਇਲ ਸ਼ਾਇਲੀ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਆਇਲ ਇਰਾਕ ਮੇ ਅਭੀ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਨ ਆਇਲ ਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਦੀ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਸਰਾ ਔਰ ਇਹ ਬਸਰਾ ਕੀ ਇੰਟਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਬਸਰਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਇਧਰ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ 6 ਵਜ ਕੇ 19 ਮਿੰਟ ਹਮਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 8:30 ਘੰਟੇ ਕੀ ਰਾਈਡ ਰਹੀ ਹੈ ਲਕਲੀ ਆਜ ਬਸਰਾ ਮੇ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਮੇ ਕਮ ਹੋ ਵੀਕਐਂਡ ਪੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਮੇ ਸਰਦੀ ਥੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਬ 20 ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਨ ਹੋਟਲ ਸੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਮੇ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਕੇ ਪਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਭੀ ਹਮ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾ
इराकी चाय से जी प्यार हो गया और मेरे ख्याल में दुनिया की जो सबसे बेस्ट चाय है ना वो मैंने यहाँ पे पी है हाँ ज़ाफरान चाय भी मुझे पसंद थी ईरान में जो पी है नो डाउट लेकिन मे भी आगे जाएं तो और ज़रा डिफरेंट वराइटीज़ मिले अपनी इराकी चाय को हम इंजॉय करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा कल हम इन जी बॉर्डर क्रॉस कर जाएँगे दुआ करते हैं कि बग़ैर किसी मसले मसाइल के वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा इससे पहले कि आप पूछें मेरे रूम का रेंट क्या था वो आई थिंक कोई बीस डॉलर के आसपास है तो करते नहीं ब्लॉग ख़त्म वहाँ में याद रखिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में कोयत में इन